హాయ్ లే ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్కి సంబంధించి యూనిట్ వన్లో ఉన్న మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ మన ఛానల్కి కనుక ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎన్ వరకు చూడండి మన ఛానల్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా యూనిట్ టూ కంప్లీట్గా ఉంది అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి యూనిట్ వన్ కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ క్లాసెస్లో యూనిట్ వన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది సో యూనిట్ టూ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మీకు యూనిట్ టూ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది యూనిట్ త్రీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎగ్జామ్స్ టైం వరకు అదేవిధంగా సెమ్ త్రీకి సంబంధించిన రియల్ అనాలిసిస్ సిలబస్ కూడా రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన సిలబస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు సొల్యూషన్స్ అన్నీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి చూడండి మీకు డెఫినెట్గా అవన్నీ చాలా యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను సో మనం మన టాపిక్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో మన టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఎంటర్ అవుదాం క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రూవ్ దాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఈజ్ అగైన్ ఎ సబ్ స్పేస్ షో దాట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సబ్ స్పేసెస్ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ అంటుండు అంటే రెండు సబ్ స్పేస్లు తీసుకుంటే డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ టూలు వీటి ఇంటర్సెక్షన్ కూడా సబ్ స్పేస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే డబ్ల్యూ వన్ ఒక సబ్ స్పేస్ డబ్ల్యూ టూ ఒక సబ్ స్పేస్ తీసుకుంటే వాటి ఇంటర్సెక్షన్ కూడా ఒక సబ్ స్పేస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటుండు సో నేను పైన కార్డులో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వీడియో పెడతాను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో చూడండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మీకు సబ్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ఏంటో తెలియాలి అంటే సబ్ స్పేస్ని ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేస్తాం అసలు కండిషన్స్ ఏమి ఏముంటాయి సబ్ స్పేస్కి అన్న విషయం మీకు ముందుగా తెలవాలి తెలుస్తేనే ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ సింపుల్గా చూసినట్లయితే సబ్ స్పేస్కి త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి జీరో వెక్టర్ అనేది ఆ సబ్ స్పేస్లో ఉండాలి ఇప్పుడు హెచ్ ఇది సబ్ హెచ్ అనేది ఒక సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ జీరో వెక్టర్ హెచ్లో ఉండాలి సెకండ్ వన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి థర్డ్ వన్ మల్టిప్లికేటివ్ అండర్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి చేస్తే అప్పుడు హెచ్ని ఏమంటాం సబ్ స్పేస్ అంటాం సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ అనేవి మనమే సబ్ స్పేస్ అని తీసుకుంటున్నాం అంటే డబ్ల్యూ వన్లో జీరో వెక్టార్ ఉంది ఇప్పుడు డబ్ల్యూ టూలో జీరో వెక్టార్ ఉంది ఇందులో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇందులో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది అండర్ అడిషన్ ఇందులో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇందులో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందని మనమే తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి వీటి ఇంటర్సెక్షన్లో కూడా జీరో వెక్టార్ ఉంటుందని చూపించాలి క్లోజర్ అండర్ అడిషన్ చూపించాలి క్లోజర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ చూపించాలి చూపిస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే ఓకేనా చూద్దాం సో క్వశ్చన్ రెండు రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంది ఆ రెండు రకాలని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రూఫ్లోకి ఎంటర్ అయితే డబ్ల్యూ వన్ అండ్ డబ్ల్యూ టూ ఆర్ టూ సబ్ స్పేసెస్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఓకేనా డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ రెండు వెక్టర్ స్పేసెస్ సబ్ స్పేసెస్ అనుకుంటున్నాం వి ఆఫ్ ఎఫ్కి అనుకుంటే డబ్ల్యూ వన్ అనేది సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ అయితే డబ్ల్యూ వన్లో జీరో వెక్టార్ ఉంటుంది ఇంతకు ముందే చెప్పినాం దట్ ఈస్ జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఓకేనా సేమ్ అదేవిధంగా డబ్ల్యూ టూ కూడా సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ అయితే డబ్ల్యూ టూ ఆల్సో కంటెన్స్ ఎ జీరో వెక్టార్ దట్ ఈస్ జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే దీన్ని డబ్ల్యూ వన్ దీన్ని డబ్ల్యూ టూ అనుకుందాం ఓకే జీరో వెక్టార్ అనేది డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది డబ్ల్యూ టూలో ఉంది అంటే ఎక్కడ ఉంది ఆ వెక్టారు ఈ మిడిల్ పార్ట్లో ఉంది ఓకేనా ఈ మిడిల్ పార్ట్లో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూలో ఉన్నట్టు ఓకేనా అంటే డబ్ల్యూ జీరో బిలాన్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ అండ్ జీరో బిలాన్స్ టు డబ్ల్యూ టూ మీన్స్ జీరో బిలాన్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఓకే సెకండ్ కేస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ చూద్దాం ముందుగా డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్స్ సబ్ సబ్ స్పేస్ అన్నాం కాబట్టి లెటర్స్
అండ్ యూ కామా వి బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూలో తీసుకుంటే యూ ప్లస్ వి ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఈ రెండు ఎందుకు రాసినాం సార్ అంటే డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూలని సబ్ స్పేస్ అనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇంకా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ప్రీవియస్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కార్డ్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో క్లియర్గా ఇంకా క్లియర్గా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డ యూ ప్లస్ వి డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది యూ ప్లస్ వి డబ్ల్యూ టూలో ఉంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ ఉంది రెండుట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ మిడిల్ పార్ట్లో ఉంటాయి ఓకేనా అంటే యూ ప్లస్ వి అనేది డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది డబ్ల్యూ టూలో ఉంది అంటే ఈ మిడిల్ పార్ట్లో ఉంది యూ ప్లస్ వి ఈ మిడిల్ పార్ట్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే u plus v belongs to w1 u plus v belongs to w2 that means u plus v belongs to w1 intersection w2 ani raayochu inkoka condition migilindi adi closure property under multiplication okay na closure property under multiplication so let us see multiplication kosam manaku oka scalar multiple kavali kabatti first u ni w1 w2 lo iskundam u belongs to w1 u belongs to w2 okay na oka scalar multiple ni iskundam then there exists a scalar multiple c1 c c ane scalar multiple unte w1 already vectors of space kabatti c into u belongs to w1 avutundi c u belongs to w1 avutundi w2 kuda oka vectors of space anukunnam kabatti u belongs to w2 la iskunte there exists c belongs to w2 such that c into u also belongs to w2 okay cu anedi w1 la undi ipudu cu anedi w2 la undi okay cu belongs to w1 cu belongs to w2 then is cu w1 la undi w2 la undante malli same concept venn diagram iskunnatlayite ardham avutundi ee middle part lo untundi cu anedi okay na సియూ అనేది మిడిల్ పార్ట్లో ఉంది అంటే సియూ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అవుతుంది నవ్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అని ప్రూవ్ చేసినాం యూ ప్లస్ వి బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అయ్యింది అదేవిధంగా సియూ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అయ్యింది అంటే జీరో వెక్టార్ ఉంది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది యూ వన్ ఇన్ డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ సో ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సస్పేస్ అనేవి సాటిస్ఫై చేసింది డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అనేది సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎఫ్ అవుతుంది అంటే ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సస్పేస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ హెన్స్ డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ సస్పేస్ ఆఫ్ విఎఫ్ ఎఫ్ అని ఫైనల్గా రాయడం జరిగింది ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ టెలిగ్రామ్లో కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీ డౌట్స్ని నేను క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీలైనంతమందికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే